product you can apply daily. Day Pourquoi Céline? Uh, to some, uh, so we do not recommend the use on children because first of all we didn't have done the clinical studies on children. So this is the first thing. And second, uh, because usually before three years old when the baby has a dry skin, this is mainly an atopic skin. Okay, so which is quite different from this uh, scaling issue. So, so we, in this case, we are going to recommend more the topialis range. Okay, no se recomienda en niños de menor de tres años. Uno, porque no hay, este, vamos a decir, estudios clínicos publicados que lo comprueben. Y segundo, porque normalmente un niño que tiene la piel seca antes de los tres años no tiene cheriosis psoriasis, perdón, de lo que sufre es de dermatitis atópica. Y en ese caso, usaríamos la línea de topialice, como lo veremos más tarde. Of course, in case you have a very severe dry skin and red skin, or if you have a follicular keratosis, or uh, if you have like ingrown hair also, you can use Xeia 30 body cream. Um, so for the ladies, a tip before uh, depilation to avoid the ingrown hair, you can recommend the use of Xeia 30 body cream. It's going to a nice tip to avoid that. Uh, except that, and beside this tip, uh, of course, for all the follicular keratosis to erase this grainy skin, you know, uh, it will be a perfect uh, product. And for all um, the skins, you know, like uh, with a very, very severe uh, scales, like visible scales, like what we can see, a very severe crocodile skin. Ok, muy importante saber que el Sherial 30 crema se utiliza para condiciones mucho más graves, con eh, pieles más desgastadas, tipo piel de cocodrilo. Pero también un tip que da a las mujeres y a los hombres que nos depilamos, este, también se puede utilizar antes de la depilación para evitar el vello incrustado, el pelo enquistado, que normalmente causa a veces una reacción y eh, una inflamación y, y un desgaste y además que no se ve muy, muy bonito. Entonces el tip es de utilizar Serial 30 antes de la depilación para evitar esos pelos o eh, este, vellitos incrustados e enquistados. So in this case also you can see that the urea of course is 30 percent concentration. The concentration of protease also has changed because here we have a thicker skin so we need to have more of the scissors to enhance the scaling process and to reinforce this scaling, this exfoliation uh, process, we have added uh, salicylic acid 1 percent which is going to bring this reinforced keratolytic action. So, uh, this product can be applied day and night on the specific areas, so on the legs, on the arms, on the elbows, and uh, on the place you want to apply your product. Once again, not applying the product on children under three years old. Okay, y como lo ven es una fórmula muy similar a la Sherry al 10, a diferencia que hay urea al 30 y no al 10 un porcentaje de proteasa un poquito más grueso porque la capa de la piel es más gruesa, hay que a, 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 atravesar más una capa más gruesa, además de que se agrega para acción queratolítica un por ciento de ácido salicílico que ayuda a trabajar eso. Lo podemos aplicar de una o dos veces al día, mañana y noche. ¿Ya me escuchan? ¿Ya me escuchan mejor? Ok. Se puede aplicar entonces mañana y noche en las zonas afectadas, que puede ser pierna, brazos o cualquier parte corporal. Y recordemos que al igual que el 10, no se puede utilizar en niños menores a 3 años. Las dice bien. So now we have a new product which is uh, which has been launched actually this month. So I don't know when you are going to launch it in Mexico actually. Quand l'embarquement est envoyé par skipper, il n'envoie pas. D'accord. <laughs> Ça 
cherche une bonne réponse. Ouais, on parle <rire> so de choses qui font. Merci Céline. Nos preguntas cuando vamos a lanzar ese producto, les digo cuando nos embarquen y nos lo manden, porque va a semanas que lo esperamos. Este Está en el embarque y va a llegar eh, con el pedido que hicimos, que ojalá vuela esta semana o principio de la que entra. Okay, so this product, so it's our new product, so launched this month actually, which is uh, actually the first dermatological socks mask to erase calluses and to moisturize very feet and very damaged and dry feet. Okay, Sherry Alpil, como lo recuerdan y lo enseñamos en la junta eh, de ventas de febrero, es para los pies muy desgastados. So, in this product, so this is really like socks, and in these socks we have a specific formula. So, of course, the urea, which is here concentrated at 5%, to have a very intense moisturizing action, and this moisturizing action is going to be enhanced by a very intense exfoliating system with two acids, two AHA glycolic acid and lactic acid for an intense and deep exfoliation of the feet. Entonces, es además para su acción keratolítica reforzada de la normal, se agregaron otros eh, activos, como lo ven aquí, glicólico, el ácido glicólico y el ácido láctico, los cuales van a ayudar a hacer toda este descamación más este kerato, keratolítica acción queratolítica en una zona que está muy gruesa y muy afectada. Does everybody know the difference between the glycolic acid and the lactic acid? Vas tú no me expliques, por favor. Nos va a explicar la diferencia entre para tener esa diferencia. Okay, so the glycolic acid is actually the smallest AHA, the smallest acid existing, so it is going to go the skin to have a very powerful exfoliating action. Donc, le glycolique a une action kératolique, je n'ai pas bien compris cette, cette partie-là. Oui, pardon, ça a peut-être coupé, effectivement. En fait, ouais. le glycolique, c'est l'acide de fruit le plus petit, avec, donc qui va pénétrer le plus profondément dans la peau pour avoir une action exfoliante la plus intense. Ok, el ácido glicólico es un ácido de frutos, como lo saben, pero es el que tiene el tamaño de molécula más fino, más pequeño, lo cual le permite llegar más profundo y tener una acción eh, eh, keratolítica más... And the lactic acid is also a fruit, of course, but it is a little bit more... Uh, it is bigger, so it's going to stay much surface, but the thing is, compared to the glycolic acid, the lactic acid is much more tolerated by sensitive skin. So this is why we usually combine glycolic and lactic acid to have a deep action in the skin, but also well tolerated even by sensitive skin. Ok, para que sepan, el láctico tiene una acción mucho más superficial, pero permite trabajar tanto profundidad con el glicólico como superficial con el láctico, eh, los dos permitiendo que se haga una acción queratólica, incluso las sensibles. So, compared to our competitors, the socks we have developed as a specific impregnated system which is patented. Usually our competitors have socks with products all around the feet. So you are going to apply your socks and all your feet is, are going to scale off. With Xerial Peel, with our uh, socks mask, the impregnation is only on the sole of the feet, where actually you really need it. So we are going to preserve all the sensitive areas, such as the top of the feet, which is not going to scale. Unicidad en ese producto versus competencia, porque hay otras 
calcetines, no sé si en México, no las he visto, pero que existen en el mundo, las otras empresas no tienen esa tecnología de impregnación que permite que nada más haya los activos en la suela, en la planta del pie. Lo que nada más se va a descamar, se va a exfoliar las zonas gruesas del talón y de la, y de la palma plantar. Lo que la competencia tiene es que lo impregnan en toda la parte y afecta las zonas sensibles del pie, como los dedos arriba o eh, donde se le pega el balón en fútbol, que son zonas de piel mucho más delgada y sensible. Entonces aquí garantizamos que nada más se vaya a descamar y exfoliar el talón y las partes que apoyan en el piso, que son donde se causan callosidades y este, más desgaste en el pie. We also have included in the formula some green tea to have an antibacterial action. Y el té verde tiene una acción antibacteriana. Okay. So it is a very easy protocol and very easy to use. You take your socks and you put your socks on your feet for one hour. Then you rinse. And then you just have to wait. Within two weeks, you are going to have the... So after rinsing, you have to wait four to five days and you are going to see the first scaling. As you can see here on the picture, the scaling process is starting at the day five. And then the scaling process is going to last during eight days. Okay, so you are going to scale, like on the picture, during eight days. So within two weeks, the complete exfoliating process is done. And within two weeks, after, you, you can see on the picture, your feet are soft, moisturized, the calluses are gone, and of course, your uh, all dry and damaged uh, feet, it's forgotten. Ok, es un tratamiento como lo ven, que en dos semanas garantiza una renovación completa celular. Eh, y que tiene, eh, contesto la pregunta de Ráctico ahorita, eh, y que tiene una descamación que dura hasta ocho días, donde se va a descarapelar, se va a exfoliar, como lo ven en el día 5, y permite tener una renovación completa en menos de 15 días. Entonces es muy interesante, y es una nueva piel en menos de dos semanas, pero ya con fotos de estudios clínicos, que nos parece muy bien vender los aspectos y se ve. So it's really for example for a woman who wants to have perfect fit before her wedding do not recommend this product one week before the wedding because she's going to scale during the wedding and so she's going to to hide her feet this is really something you need to think about before doing it because during two weeks your feet are going to scale, okay? So, during the process, do not apply any cream on your feet. No moisturizing, no xerial cream, nothing. During two weeks, you just put your uh, feet with the socks, nothing during two weeks. When the scaling process is over, To maintain the result, you can apply daily Z30 feet cream. Ok. Ok, es muy importante dos cosas. Si el tratamiento es una sola vez, dura una hora que lo dejas aplicado, Mierza, y el resultado se ve en dos semanas. Correcto. Una sola vez, dura una hora y el resultado se ve a los 15 días. Muy importante saber que no se hace justo antes de una boda. Si no dejas el tiempo que actúe y se descarapele, lo haces una semana antes de la boda, te vas a seguir descarapelando durante la boda. Entonces, lo quieres prever, lo quieres planear. Pero digamos que es algo muy importante, donde lo que recomendamos también es no aplicar nada más, no agregarle otra Sherial 30 encima. Ya es suficiente con esa mascarilla de pies para que en una hora de tratamiento 
a los 5 o 10 días haya terminado de descarapelar para en 15 días máximo tener tus pies renovados. ¿Ok? Es muy importante. En cuestión serine, sobre el porcentaje de ácido láctico y glicólico, es 10% de glico y láctico o 10% de chac? Es 10% de glico y de láctico. 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 Es 10% Et la réponse est par Arely, est-ce que c'est un complexe de lactico et glycolico à 10% C'est-à-dire, non c'est 10 de glycolico et 10 de lactico, c'est un complexe de combinaison de les deux à 10%. Alguna pregunta sur la mascarilla de pied additionnelle Je demande s'il y a une question supplémentaire sur ce produit nouveau qu'on va lancer. Bien sûr, c'est important, il hein? faut bien comprendre. Uh, for example... It's important to understand the difference between glial peel and glial 50. Okay, hay que entender muy bien, por ejemplo, la diferencia entre charial peel y charial 50. Ahorita eh, lo vamos a, a, a cubrir, ¿no? Vas-y, Celine. Because the consumer actually is really different. The is really to, for a local application on calluses, hard skin, But this is a product you are going to apply daily. So the consumer knows that he or she has to apply this product every day. Okay? But you have sometimes some people that don't want to apply a daily cream because they don't have time, they don't want to, they are lazy or some different reasons. For these people, you will have the Xayal pill because in one application, in one hour, you are going to erase all your dryness and damaged feet. So it's important when you explain to, your, to the pharmacist, for the pharmacist to ask to the end consumers exactly what is, what is going to be the beauty routine, the daily beauty routine. On ne va pas au pharmacien, mais au médecin, mais c'est un très bon point. Eh, les voy a expliquer. Je, je l'explique une seconde. C'est très important de dire que le Cherial 50 et le Cherial Pill, esa eh, mascarilla de pies, fonctionne un peu igual. Nada más que la différence, comme on le sait, c'est que, évidemment, nous tenemos nosotros le même type de consommateur. Par exemple, en ese caso de Sharial 50 es alguien que se va a poner diario y va a hacer su rutina muy aplicado. La diferencia, Marco, mandanos tu, tu mail para mandarte la presentación porque ya la mandamos a todos. Entonces, este, es muy importante de Sharial Pil saber que es para la gente floja porque saben que en una hora le va a ser de lo que tendría que aplicarse diario con el Sharial 50 pero podemos pensar que lograrían los dos un camino es más lento y diario con mucha aplicación y reaplicación. El otro es en un solo tratamiento de una hora y ya terminaste y te olvidas porque te renueva la piel. ¿Okay? Entonces entienden que es para eh, dos tipos de, pre, de consumidores, de pacientes diferentes. El flojo versus el aplicado. Y el que tiene tiempo de hacerlo en una hora, un día, o el que prefiere diario antes de dormir o al levantarse, aplicarse su urea. Une autre question de Carlos de Cherial Pil Pies. Euh, Donne-nous ta question. Pregúntanos, Carlos, ¿cuál es la pregunta? Si quieres, pon tu micrófono, Carlos. Euh, Oye, eh, Manuel, este, ¿cada cuándo se, se, se recomienda realizar el tratamiento de Cherial Mascarillo, el pito. Ok, es lo que escribiste. Ok, perfecto. Eh, ¿Combien de fois on peut faire ce traitement, Céline? ¿Se recommandé cómo? Alors, le, ce Zarial Peel, uh, we recommend to use it once every three months. Ah, una vez cada tres meses. Si quieren apagar su micrófono, por favor. Una vez cada tres meses. Es decir, okay. no... no okay. No más de cuatro veces al año. So, but it's important uh, to to add actually that this glial peel must not be applied on feet with fissures, 
En ese caso, muy importante de que ese Sharial Pill no se va a poder aplicar en pacientes que lleguen con fisuras y grietas. Of course, okay, you understand why because of the concentration of glycolic and lactic acid, which are going to or itching of these fissures and cracks. So to avoid this feeling, we do not recommend the use on fissures. But Entonces, you have serial fissures, uh, fissure in crevasse that you can use before, and when your fissures are repaired, then you can use xerial peel. Okay, entendieron entonces eh, por el glicólico y el láctico no se usa en pacientes con grietas y fisuras porque si no les va a arder, porque va a seguir escamando y exfoliando dentro de la fisura y grietas y va a causar dolor y ardor. En ese caso se usa otro producto, el Ureal 50, pero eh, no se recomienda el peeling de pies para pacientes muy dañados con grietas y fisuras que permita que el glicólico y el láctico penetre hasta el cap muy profundas y vaya a causar dolor. In the Ahí same way, we, we do not recommend the use of this product on pregnant women because not because embarazadas. Yes, um, the thing is, uh, it's not because we have not recommended active ingredients for pregnant women. It is just that we didn't have done the clinical studies proving that so before we más, no hay estudio clínico para mujeres embarazadas. So we prefer to avoid uh, the recommendation uh, until we have the, the, the go. Hasta que tengamos el estudio que lo compruebe, no lo podemos decir, aunque sabemos que no hay ningún activo que cause ningún problema en una mujer embarazada. El estudio no se puede ir diciendo. Ok. Is everything ok with this new product? Because uh, it's quite different, it's quite new. So please go ahead if you have any question. Ya yeah, pick question. Uh, me las escriben si no avanzamos. Okay. So we can continue with Xerialpi. Okay, the crempier. So you already know this product by heart. So really dedicated for a very dry and damaged feet to really prevent the appearance of calluses. So this is really actually a daily product that you can apply every day on the entire feet, on the entire foot, sorry. And the thing is, compared to the Xyal peel, for instance, you are not going to scale this progressive exfoliation process. Entonces, Sharia, lo recuerdan, es un producto específico para los pies, que tiene además el del salicílico al 1, vitamina B5 al 1. Y que tiene un proceso eh, gradual, que no va a descamar, no va a exfoliar, pero va a lograr resultados progresivos y puede ser aplicado diario en todo el pie. Ok. So here you can see the active ingredients. So once again, 30% of uh, urea. We once again have the salicylic acid to reinforce the keratolytic action. But we also have in B5. Do you know why? Vas -y, vas -y. <laughs> uh, we have added the vitamin B5 to enhance the moisturizing actually because remember we have here dry feet we need to repair them so the vitamin B5 is going to enhance this uh, moisturizing. So la vitamina B5 básica de hidratación adicional entonces es por eso que se agregó a And of course, finish this feet part with the Xayal Feet Extreme Feet Cream, really for calluses, hard skin, corn. So, product you can apply on the feet, of course, but also on the hands. You know, for all the people working outside, like in the builder, they have calluses in the hand over here, and sometimes it is very, very thick. So to erase this kind of calluses, they can use Xyal 50. It's also another tip you can use. Esta en los pies, como lo saben, para pieles muy mal, extreme pies, para pies muy dañados, en ese caso el mercado grande en México para piel, pie diabético, es una alternativa a las vaselinas con salicílico, un producto muy querido y creo que hay muy... 
también se puede gente con manos muy desgastadas, trabajadores o gente que utiliza eh, sus manos para su profesión o su hobby y deportistas que van al gym y causa muchas callosidades, ¿no? Por los gens que van beaucoup à la gym aussi et qui font des barres en fer, c'est aussi très très oui. utile. Aussi, tout à fait, absolument. Tout dès à partir du moment où on a effectivement ce contact permanent et des, euh, des, des corps ou claro. des callosités au niveau des mains ou au niveau des pieds, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Callosidades es un poco padrísimo. Deportistas, gente grande y diabéticos. Vas-y. Euh, tu as parlé de l'effet de rebond ou pas Non. Non, ok. So what is really also important is uh, to mention that in our cream and because of its formulation, we are going to avoid the physiological rebound you usually have when you use the pumice stone. Because when you have a dry feet, usually you are going to erase it with a pumice stone But by doing that, you are going to enhance and actually to recreate this dry skin. It's going to come in back, to come back. So to stop this process, the chemical action of our product is going to avoid this uh, physiological rebound. Y es un efecto similar a las lijas y a las piedras lijas, no sé cómo se dice en español. Eh, pero sin efecto de rebote, ¿qué quiere decir? Normalmente cuando te quitas mecánicamente y te lijas, limas los pies, hay un efecto donde regresa esa deshidratación y esa callosidad. Al hacerlo con los compuestos químicos de la fórmula de la Ureal 50 de SBR, permite que Sherial evite el efecto rebote y por lo tanto sea más permanente que haya regresión tan rápida del problema. Gracias. So here you can see the form the highest concentration in urea, percent of urea, a very high in proteas because once again the skin is very very thick, so we need to have a reinforced action, and the salicylic acid is at percent. So here the product on the affected areas, salicylic on the corns on the hot skin till you reach the uh, wished effect. Usually in seven days to reach your uh, defect. Ok, ayude al 50 con el porcentaje de proteas para penetrar todavía más esa piel muy espesa, esa callosidad, y hay 2% de salicílico, el doble del otro, que todavía ser más caratolítico. Se usa en la zona afectada nada más, lo usas en esas zonas muy gruesas, talones, callosidades, etc. Y se usa normalmente hasta 7, 10 días donde vas a tener un efecto muy visible. Es decir, es un efecto muy eficaz, muy rápido, donde en una semana, 10 días máximo, hay un efecto visible y puede ser suficiente. Y después mantienes tu, el mantenimiento. No necesitas usar el 50 por periodos tan largos. Y obviamente tampoco en menores de tres años. Vas dice Lisa. Sorry for the picture, but uh, yes, nails uh, to treat all the thickened and damaged nails. So here you will have two key uh, way, ways, uh, two ways to use this product. First of all, to treat all these uh, very thick nails, uh, trauma. So, for example, for all the, peop all the people doing sports, like jogging, running, uh, bicycle, and you have all these micro-impacts in the shoes, impact are going to get the nails uh, thicker. So, in order to make them thinner, the Xayal 40, and the is to have a good prevention for all So, in complement into dermatological uh, treatment, you can use the Xayal 40, uh, which is going to help the dermatological anti-fungi treatment. Se usan dos, pero eh, hay dos usos para Xayal 40. El primero es para los deportes 
artistas y la gente que tiene sus uñas dañadas por una condición mecánica. Y eso se utiliza. Pero también recuerden que el mayor uso lo dan los doctores, los dermatólogos, que necesitan hacer penetrar un antimicótico o un producto de tratamiento de la dañada. Y en ese caso se usa la urea 40 para específicamente preparar el tratamiento dermatológico farmacológico. Es decir, es un producto coadyuvante que permite romper un poco esa callosidad superior de la uña para que vaya a penetrar el antimicótico, el antifúngico, y va a curar la enfermedad de la micosis o de la afectación de la uña. So exactly, so as Emmanuel were, as I was saying at the moment, so it is a perfect in complement to all this antifungi dermatological treatment. As we have in our formula an antifungi active ingredient, which is called the pyroptone olamine, concentrated at 0.5%, which is going to be really good, the perfect ally for the dermatological treatment. So it's going to prepare your nail to receive the dermatological treatment and to make your dermatological treatment much more efficient. Es un producto de venta muy bueno. Eh, hoy lo vendemos mucho. Y les gusta mucho a los dermatólogos el complejo de al 2 más piro, piroctona o lamina que viene también a preparar el tratamiento dermatológico siguiente contra micosis. Entonces es muy interesante porque no nada más suaviza y protege la uña, te va bajando el grosor de la uña, pero también purifica la flora de la uña, es decir, permite ser antibacteriano. Y eso es un producto con su aplicadora en brocha, chequen el tubo, al final viene con una brochita, que es muy conveniente, muy preciso en su aplicación, donde el paciente no toca su uña, no toca la uña con la mano, y la pone directamente con el pincel en la zona afectada. Yo parlé du pinceau et de l'applicateur. Ah ben, justement, j'allais enchaîner là-dessus, donc c'est parfait. Vas-y, on en Super, donc très bien. Donc, je peux enchaîner sur fissures et crevasses. Vas-y, vas-y, on avance, on est un peu okay. <laughs> And so, the last product of the range Xerial, fissures et crevasses, so, as you can see here, it's really a repairing product. It's not going to exfoliate, it's going to repair this deep, fissures and cracks. So in seven days, thanks to our specific uh, formula, here the urea is only at five in order to bring a deep moisturizing action, but the glycerol concentration is at eight. So this is the highest concentration we have in our product to enhance this deep moisturizing of the feet. And of course, the she butter, five percent, to have an intense nutrition for these fissures and cracks. La fisura y, y, y no sé cómo se dice crevas, eh, fisuras y grietas, perdón, tiene un porcentaje de urea más bajo, porque aquí lo que queremos es reparar, pero no queremos descamar tanto. Queremos con el glicerol al 8, que es lo más alto de las eh, seis formulaciones, nutrir de forma intensa con una hidratación muy profunda. Y además queremos, con la manteca de carité, la lantoína, reparar y volver a crear eh, una nueva piel. Entonces, digamos que se aplica diario en todo el pie y tampoco en niños menores a tres años, recordemos por la razón que anteriormente. Hacemos el conocimiento. So, if you have three things to remember on Xerial, is... Tres cosas que recordar de Xerial. So, first, we see the expert range on body... And feet. La línea experta en cuerpo y pies. Second, that we have the highest concentration in pure urea. This is a pure urea technology patented. La más alta concentración de urea pura, recordando que es una tecnología, ese complejo de urea pura y los otros compuestos que está patentada, es decir, única. And three that our products can be applied on everybody, on all skin, uh, as we are tested, of course, on sensitive skins. Y está testeado en pieles sensibles, así que puedo utilizar en cualquier persona de cualquier edad mayor a tres años, de cualquier raza y cualquier color. 
que es muy importante también saber que funciona en todo tipo de piel, incluso las sensibles de raciales. Muy bien. Do you have any questions regarding Xerial range or is everything okay for you? Xerial, preguntas, si no pasamos al siguiente tema. ¿Algo más? Ok, ¿es ok? okay? Carla, apaga tu micrófono por ti, ¿no? Gracias. No, Pat, ¿qué es yo? Ok, so if there is no question, I suggest that we can go on Sebia Clear, the second range uh, of the day. So Sebia Clear, as you know, is dedicated to treat oily and... Ok, pasamos a Sebia Clear para acné y pieles eh, con tendencia acnéica. And uh, Sebia Clear has a very strong positioning. You can, uh, you can say actually that we are as efficient as dermatological treatment, but with a better tolerance. So this is a very strong position. Lo que buscamos aquí es decir que somos muy eficaces, eh, igual que otros tratamientos dermatológicos, pero con una alta tolerabilidad. Es decir, somos un producto mejor tolerado porque a veces en acné recurres a procedimientos y a productos que tienen efectos secundarios. Digamos que Seviatir es muy específico y muy bien tolerable. So, be explaining why we can be so strong in our claim, just a very quick reminder on the physiopathology of acne and how does it work and where, where does it coming from? Coming from? Luego va, vamos a hablar del proceso de acné y de sus orígenes para recordar a los que no lo sepan de dónde viene todo el proceso de piel grasa y piel acnéica para entender después la acción de los productos. Más dice bien. So first of all, the acne uh, of course is starting first and usually by an what we call an hyperciborrea. So pues it means an excess of sebum. Hyperciborrea, es decir, un exceso de creación de sebo. And as you have an excess of sebum, your pores are going to you are going to have is dilation of the pores, uh, so the sebum can, of course, uh, exit from there. The thing is, when your sebum reaches the surface of the skin, it will be in contact with oxygen, and your sebum is going to oxidate. Entonces, cuando hay exceso de sebo, tenemos el fenómeno de los poros abiertos, poros dilatados, cosa que crea que cuando sale el sebo para su eh, 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 digo, salida de la piel y entra en contacto con el oxígeno llega a un proceso de oxidación lo recordarán que causa esa oxidación después lo que sigue Así se ve. and at this point you have the second stage of it to enter which is called the hyperkeratosis hyperkeratosis it means that you have an accumulation of dead cells, accumulation of corneocytes, and your skin is going to be thicker, okay? So, you have this excess of sebum, plus the corneocytes are accumulating in these dilated pores. These corneocytes are going to enter into these dilated pores, and of course, it's going to mix with the oxidated sebum. You are going to create, actually, this Comedones, these blackheads. Los comedones es cuando se mezcla ese exceso de sebo hidratado junto con los corneocitos que está creando la piel, eh, que son eh, pedazos de piel muerta. Cuando se mezclan los corneocitos con el exceso de sebo, crea esos famosos puntos negros que empieza entonces un proceso que es precursor de la inflamación. Hablamos de hiper caracterización de la piel. Okay. In this very specific environment, uh, as you have no more oxygen, as everything has been oxidated, you have a specific germ, a specific bacteria who, who loves this kind of environment. We see the germ of acne. And this germ of acne is going to alterate the skin flora. 
eh, una apariencia después de una bacteria que es la P. acnes, como lo ven abajo, lo refieren los médicos a eso, su nombre real es Propionibacterium acnes, P. acnes se refieren los doctores, es muy famoso, esa bacteria va a encontrar ahí un terreno fértil para crecer y proliferar sin oxígeno, porque es anaeróbico, porque está tapado el poro, está ahí el comedón y altera la flora. Y en ese momento empieza a crear eh, un proceso de transformación del sebo en ácidos grasos que causa una inflamación. Y eso son cuando de comedones se transforma en una erupción y en un grano eh, y en toda esa manifestación acnéica de los puntos blancos irritados y inflamados con ese pus que viene de esa inflamación que hay debajo de la piel. ¿Se explique el, el proceso de inflamación? Je ne sais pas. 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 Donc, généralement, vous allez avoir deux types. Vous allez combiner deux choses quand vous avez de l'acné. La hyperciburia, qui est générale, et puis vous pouvez avoir des lésions rétentionnelles ou inflammatoires. Donc, vous allez avoir des lésions ou des lésions rétentionnelles. Vous pouvez avoir des lésions ou des inflammatoires. Vous pouvez avoir des lésions ou des lésions rétentionnelles. Vous pouvez avoir des lésions ou des lésions rétentionnelles. Vous pouvez avoir des lésions ou des lésions rétentionnelles. So the retentional lesions are what we call the uh, blackheads and the comedones, you know, and the inflammatory lesions are much more bigger, red, and you have this white, uh, this um, this white papulas and pustulas. It's very important to know that there are two types of symptoms in the physiopathology of the acne. They can be lesions retentional, that is, when they stay under the skin of the skin y eh, pues de ahí no pasa, son los puntos negros o las espinillas. Y segundo, las lesiones inflamatorias, como lo ven abajo, que pueden ser tres tipos, o pápulas, pústulas o nódulos, que es lo mismo, esos puntos rojos o blancos con pus, la única diferencia es su tamaño. Pápulas siendo las más chiquitas, nódulos los más grandes. There are actually different types of acne, so you will have the feminine, female acne, Uh, which is much more uh, localized on the lower part of the face. Uh, you will have, of course, the teenage acne. Actually, we consider between 70 to 80 percent of the teenagers affected with acne. So this is a very high percentage. Uh, and usually, for the teenager, they are combining the retentional and the inflammatory lesions. You also have two other uh, types of acne. First, the iatrogenic acne, when you are under uh, some medicines and you have an acne reaction. And of course, uh, what we call the exogenous acne. Uh, for example, if you apply a product with a mineral oil, which is comedogenic, and you are, will have this uh, reaction and your skin is going to create acne. Okay. Como lo ven, hay varios tipos de acné. El acné de la mujer causado por eh, básicamente exceso de, de hormonas, entonces tiene que tratar de una forma diferente. El acné de adolescentes, que más del 80 lo padecen, que puede ser tanto lesiones como las vimos, las de arriba o las de abajo, retencionales o inflamatorias, y acné causado por medicamento o acné causado por productos, es una reacción adversa, ¿no? Acnéica. Entonces, todo eso son síntomas del acné y se trata de forma diferente. So in order to treat all these different types of acne, SVR developed a specific formula with two major active ingredients. You are going to have gluconolactone and niacinamide. The gluconolactone is very famous for its keratolytic but also anti-inflammatory action, whereas uh, the niacinamide is famous for its antibacterial and uh, sebum regulating actions. Entonces la gluconolactona y la niacinamida, que son el corazón de Seviaclir, que hay que saber ahí sí, bien a detalle, tienen dos acciones muy diferenciadas. La gluconolactona es caratolítica y antiinflamatoria, como lo ven en la, dia en la diapositiva. Es decir, va a permitir trabajar el proceso caratolítico y antiinflamatorio, como lo vieron en el esquema 1 a 4. Y la niacinamida, al 4%, va a tener una acción más antibacteriana, antiproliferación bacteriana del teacnes así como seborreguladora. Entonces, si trabajamos la combinación de los dos, nos ayuda a trabajar exactamente 
todo el frente de la actina. La pregunta de qué es AHA es ácido hialurónico. Un alfa hidro, hixo, uh, hidro hidroxi ácido AHA, on demande une question, ¿qué es que ah. un AHA? Un alfa hidroxi ácido. ¿Qué es que es un alfa hidroxi ácido? Pour leur, euh, leur donner une explicación. C'est un, uh, it's a fruit acid. Es un ácido de fruto. Tout simplement. Que normalement, est utilisé euh, en acné. Oui, usually the AHA, the fruit acid, are classically used uh, in acne treatment uh, because of their uh, keratolytic action. They are going to exfoliate. The thing is, AHA are photosensitive, so you will have a reaction if you apply it during the day. You are going to have a photo reaction, so it is not recommended to applying in the daylight. Uh, and it's not tolerated also by sensitive skin, so this is why we decided to not use AHA. Ok, muchos productos de acné, muy buen punto, qué buena pregunta, gracias Alma, eh, contienen alfa hidroxiácidos, que son ácidos de frutos, que tienen dos desventajas. Si bien son queratolíticos y un poquito como la gluconoractona, tienen dos efectos secundarios. Uno, eh, son fotosensibles, eh, rebote pigmentario puede tener un problema y causar una consecuencia. Y segundo, son un poco... Eh, ácidos un poquito y entonces en pieles sensibles puede ser un problema entonces tanto porque son fotosensibles se prefiere usar la gluconolactona que permite tener la misma acción queratolítica que una alfa hidroxi ácido ácido de fruto pero sin los efectos secundarios so this is why we have decided to use uh, gluconolactona which is not an AHA but an PHA Uh, polyhydroxy acid and uh, the, the es un derivado del AHA, pero no es yeah. un alfa hidroxy. And the thing is, this gluconolactone is going to have four properties really interesting for us. Of course, the first one is the keratolytic, keratolytic one, so equivalent to an AHA, but with a very better tolerance, even on sensitive skin. The second, mm -hmm. please, Vas-y. Donc, il est d'abord, entonces, igual el pH de caratolítico que un alfa hidroxiácido, como lo ven. Entonces, eso es muy interesante ver que, aunque es un derivado químicamente, es un hijo, digamos, de la madre del alfa hidroxiácido, pero no tiene eh, las consecuencias de la mala tolerancia del alfa hidroxiácido. Then you also have this anti-inflammatory uh, action of the gluconolactone, and we have done a study to compare its uh, action, its efficacy, to uh, actually the classic dermatological active ingredient, which is the benzoyl of peroxide concentrated at 5%. And in this study, actually the results are stunning, as we have the same efficacy in gluconolactone as with this, medi medi this medicine, this drug. Ok, como lo ven, entonces también tiene una acción antibacteriana y antiinflamatoria igual de eficaz que el BPO. El BPO es un producto muy utilizado en dermatología, La, muchos productos lo contienen, que es benzo, eh, ¿cómo se traduce en español? Ah, alors là, le peroxyde de benzoyl, benzoyl of peroxyde en ligne. Benzoyl oxydo, oxydo, así es, benzoyl peroxyde oxydo, no me acordaba bien, ok, se les voy a mandar escrito lo que quiere decir el BPO, benzoyl peroxyde oxydo, vas-y. Ah, ya, yeah. Carlos qui dit peroxido de benzoylo. <laughs> sí, se dice BPO en español. Este, pero ahorita se lo mando por escrito. Okay. Peróxido de benzoilo o B, benzoilo, peróxido, eh, son las dos cosas, ¿ok? Ok, se parece. Muchas gracias por la aportación. Ok. Then the third uh, action, the third property of the gluconolactone is actually its antioxidant property, which is compared to the vitamin C and the vitamin E antioxidant. So it is exactly the same. And to finish with the gluconolactone, this sebum-regulating action 
because of the structure itself of the gluconolactone. The molecule of the gluconolactone is what we call a lipophilic. So it means it loves the oil, so it's going to grab and to catch the oil and so to, of course, absorb the excess of, the excess of sebum. Okay, entonces tiene un efecto antioxidante y seborregulador y por su acción hipofílica eh, permite eh, regular ese exceso de lo que no queremos que empiece a suceder, que es el inicio de la cadena del acné. Entonces es muy completo como producto y tiene esas cuatro, cuatro eh, acciones. ¿Y por qué 14%? ¿Es que lo explique eso? Alors, oui. So, why did we choose the 14% and not 10 or 20? It's very important. Because, of course, we have done different studies that are showing that 14% is the best percentage to have the same equivalence, the same efficacy, the equivalent efficacy as the dermatological treatment. If we have a lower concentration, we are not able to reach it. But if we are higher, it's not going to be uh, more efficient. So 14 was the best uh, uh, concentration, the optimized concentration uh, to reach what we wanted, uh, the, um, the desired results. 14% is because they did studies that show that at 14, you get an efficacy comparable with other treatments dermatológicos, por lo tanto, ver que arriba de eso no alcanzas una mejor eficacia y debajo de eso no eres tan eficaz, lo decimos en dermatología como subóptimo, debajo de lo óptimo. Entonces 14 es lo ideal, el tratamiento que quieres y no es necesario meterle más dosis ni más porcentaje. And so of course it will be the same for the niacinamide 4%, it will be the perfect Uh, concentration to to have this uh, anti-inflammatory and sebum regulating action. If you do more, you will have another uh, another uh, result. But if you do lower, you are not going to reach the proper results. So everything is a matter of balance. Une question, Céline. Oui. Je vais faire une question en français. Si on dit qu'on est équivalent au traitement dermatologique, donc on peut dire qu'on n'est pas seulement un produit dermocosmétique de complément par rapport au traitement classique, on est aussi un produit qui peut les remplacer. Donc moi, je n'avais pas ça en tête. Je crois que c'est un traitement classique. Alors, en fait, effectivement, Emmanuel, tu as raison. On est effectivement à la base un produit de complément sur les produits anti-acné euh, dermatologiques classiques. Euh, maintenant, sur une acné légère, à modérer, on peut tout à fait supplanter un traitement dermatologique. Super. Muy buena pregunta que me hice a mí solo. No, perdón, es una broma. Le hice la pregunta de por qué decimos que reemplazamos el tratamiento farmacológico clásico de eh, peróxido de benzoilo o de clinamicina, que como saben los que trabajaron en eso es un poco el estándar, como lo es la hidroquinona en despigmentación. Me dice Céline, es muy interesante, que en acné leve a moderada, que es la escala de acné, es leve, moderada o severa, en acné leve a moderada podemos perfectamente bien, y eso es un dato que yo no tenía muy claro, reemplazar al tratamiento clásico farmacológico. Es decir, un paciente con acné leve a moderada podría ser tratado con Cediaclir sin que tenga que tener ni antibiótico como la clindamicina, ni BPO, ni otros productos a base de alfa hidroxiácidos que tienen las consecuencias que conocemos. Eso se me hace algo muy interesante y nuevo que yo no lo tenía claro. Acne leve a moderada podemos ser igual de eficaz y más tolerados que un tratamiento y en acne severa vamos a hacer un tratamiento, tratamiento coadyuvante como siempre lo hemos dicho. Entonces para mí es algo nuevo, podemos ser competidor de un medicamento en acné leve a moderada y coadyuvante del medicamento en una acné severa. Super, c'est une quelle belle information. Merci. Et oui, c'est vraiment très important, effectivement. On ne le répète peut-être pas. Effectivement. Okay. 
ce... Je ne sais pas si tu l'as expliqué, la niacinamide, ou non, peut-être pas. Non, non, la niacinamide, a comme on le vend, tiene deux activités, et le 4% est l'idéal. Es anti-inflammatorio y cacar, un poco esa inflamación, lo tenemos en Azaclir también, se acordarán. Y, y vectariana y seboreguladora, porque vemos que hasta se puede comparar con la clinda, clindamicina, que es la, el antimucinamida. Pues niacinamida compite contra la clindamicina, compite contra BPO y alfa hidroxidácidos, es decir, lo que acabo de resumir, que podemos decir en acné leve a moderada, somos muy eficaces y tan eficaz como un medicamento. So, of course, stronger specific formulation with gluconolactone and niacinamide, we have developed a complete range. First, the hygiene pillar with two products, the foaming gel and the micellar water. Three skin care products the active cream, matte cream, and the new product that has been launched last Hydra. We have three specific cares with Sika peel, two BB creams, uh, but I think that in Mexico you just have one uh, shade, if I'm not mistaken, and the SPF 50 uh, to have, of course, a very high sun protection to avoid the summer rebound. Tenemos productos de limpieza, que son tanto el gel musant como el agua micelar. Tenemos los productos de cuidado, que son los que actúan, es el Active, el Matempor y el nuevo, que es el Hydra, que lo platicaremos. Y tenemos los específicos, el Cicapil, el BB Cream en dos tonos. No me acuerdo, creo que en México tenemos uno, un tono, no, creo que incluso tenemos los dos. Y la crema matificante SPF 50, que es el protector solar para pieles acnéicas. Las diseñas. So it is important to have a complete range, but it is in our textures are also uh, very, very good to our customers. So of course we are going to have an oil very light. Even if it's a light texture, they are going to provide layers of hydration. And depending on, we also have one product. Pro, uh, providing eight hours of mattifying action, which is product, of course. And to reinforce our speech to your uh, dermatologist, yes, we have the same efficacy, the equivalent efficacy to the dermatological treatment with a better tolerance because we are tested on sensitive skin, okay? But if you compare the dermatological treatment today, not everybody can use it, and especially for the women who are pregnant and that have, um, because of the hormone system, they cannot take anything because of their pregnancy. With Sabia Clear range, it is also dedicated for these women. They can use Sabia Clear product in order to treat their specific uh, pregnant acne. Resumo, tenemos una línea con texturas sin aceite, texturas como lo saben que permiten tener 12 horas de hidratación, es lo que promete la marca, y 8 horas de efecto mate, matificante, que es muy interesante para nuestro, por calor, por sol y todo lo que sucede. Dos, está testeado en pieles sensibles, eh, por sí, eh, alérgenos, su fragancia, y una altísima tolerabilidad, como lo dijimos, todo lo que hace SBR cuida las pieles sensibles. Y finalmente no es fotosensible porque no tiene los dos y también no hay contraindicación en mujeres embarazadas que tendrían un acné por causa hormonal por en el embarazo. Entonces, eh, saber que se nos dirigimos a un público muy amplio, muy vasto de eh, géneros y de tipo de, de piel, resumiendo. Une petite question, on va le voir après, je pense, Céline. Euh, oui. Comment est-ce qu'on est qu recommande le Cicapil et l'Active Mais je pense que tu vas le couvrir après. Bien sûr, tout, tout à fait. Ah, oui, 
So just to, to answer to the question how to recommend active and CCAP, really two different products. So, so, first, so first, what you have to understand active is really the treating product. Primero, el active es el producto que trata, es el tratamiento. Okay, so in this product you are going to have the four, the fifth, uh, fourteen percent and the four percent of nya. Really have an intense action on imperfection, black hair, and residual more. Entonces ese es el producto eh, específico eh, que va a trabajar eh, el acné sobre comedones y lesiones de la estamos que va a actuar sobre un acné que ya está salido está en actividad. So this is the product you are going to apply your face if you have acne on uh, on the shoulders, on the back, and on the cleavage, you can also apply of course uh, active all over these areas. This aquí, is really the treating product are going to apply day night. Es un producto que se aplica en peso alma, lo podemos a lo mejor ver en una ficha técnica más detallada. Se puede aplicar día y noche en áreas grandes afectadas por el acné, no da nada más cara, cuello, escote, pero también a veces espaldas y otras áreas donde surge cierto tipo de acné. Entonces se aplica en acné en actividad en cualquier área y atiende cualquier lesión e imperfección, incluso en las pieles muy sensibles. Es el producto de tratamiento salido en zonas y áreas extensas. Yes. So, and even if it's a acne product, you are still going to have a 12-hour hydration to provide comfort during all the day. So, this is really important. En, en el caso de ese producto garantiza una actividad hidratante de 8 horas, como lo mencionamos en la lámina anterior, eh, y para el confort del paciente, que eso es muy interesante, no necesita aplicarse otro producto. Ese producto trata y cuida el acné sin resecar la piel, al contrario, hidratando suficientemente para que no se aplique otro producto que vaya a tapar los poros. If you want to compare with CKP, what a product you are going to apply all over the face. It's a local product. Deux questions. Um, oui. uh, a ver, perdón, les digo que el Cicapil, al contrario del Active, se aplica localmente en lesiones nada más. Eso se aplica en todas las extensiones. Es otra diferencia. Active yes. en zonas extensas, el um, Cicapil. Cicapil is really much more uh, when you have one black hair, one pimple, very time to time uh, imperfection and you want to treat. So for example, for the women, uh, before the period, you can have sometimes some pimples appearing. So uh, in this case, you can apply Cicapil locally, but it is not a really a treatment, like a daily treatment, uh, uh, like the active. Of course, it can be a reinforcement of the active treatment. If you have a moderate acne and you want to have a reinforced action, you can apply your active and much more locally your Cicapil. But Cicapil is much more the product you are going to have in your purse or in your pocket when you have this indesirable uh, pimple appearing and you apply locally uh, on the product, on the um, on the area. Ok, je te fais une question et je réponds pendant ce temps ce que tu as dit. Quel pourcentage d'acide salicylique a l'active Et pendant ce temps, je, je réponds. Basiquement, tu pas que... Combien 0,5. Ok, pregunta à Marta et apuntez-le, por favor. Alma, 0,5% de salicylique. 0,5% de salicylique. Pour terminer avec la pregunta de, de este género, El caso de Active, como lo viste, se activa en todo, se aplica en toda la cara, en las zonas extensas y es el tratamiento de fondo. El Cicapil va a ser el 
producto que vas a aplicar nada más en los comedones o en los, eh, en los puntos que ves que va a aparecer un grano. En este caso lo aplicas localmente en ese punto nada más. Se pueden combinar obviamente los dos, pero digamos uno es tratamiento de fondo de toda la cara y cuerpo, es tratamiento específico localizado de la lesión o del punto que sientes que te va a brotar una espinilla o un punto negro. Eh, una cuestión, la sí. diferencia entre la fórmula entre active y capilo, sí. va a la ver, ¿no? Bien sí. sûr, todo a fait. Ahorita vemos la diferencia de, de fórmula, Mirza, ahorita llega. Una cuestión de Marta, de Veracruz, una paciente a utilizar uh, Sebia Clear Creme SPF 50 y ella tuvo una erupción de acné. Sí. Alors, c'est normal, on arrive à créer de l'acné en mettant le, bloc, le protecteur solaire. Absolument, c'est tout à fait possible puisque euh, dans notre formule solaire, nous n'avons pas qu'une protection solaire, nous avons aussi une action kératolytique avec du, du, de la glucodilactone et de la niacinamide. Donc non. en fait, ce qui s'est passé... Ah. J'ai compris. Donc en fait, on a permis de sortir l'acné qui était latente. Exactement, tout à fait. Marta, te tengo la pregunta. Merci Céline, merci Céline. Eh, efectivamente, nuestro filtro solar tiene gluconolactona y niacinamida, es muy importante. Entonces, a la hora que un paciente que se que usa, porque Marta dice, hay un paciente que usa Sediaclir FPS 50 y se le activó el acné. Es normal. Se puede activar el acné cuando es latente y el paciente la, la saca. Digamos que causa que el proceso de acné salga y se regule pero en ese primer tiempo transitorio va a haber una erupción de acné. Es decir, el producto va a ayudar a acelerar el ritmo de eh, seborregulación eh, y como va a haber una inflamación, va a causar el propio activo de ese diacir crema FPS 50, una erupción trans. Entonces es normal que los primeros días que se use un filtro solar sin amida haya una aceleración del acné pero después es para mejor controlarlo. ¿Ok, Marta? ¿Es que una contraindicación en cierto tipo de pacientes aussi demande quelqu'un? No, no hay pas de contraindicación. No hay ninguna contraindicación para nuestros productos a ce jour. No hay contraindicación para ningún tipo de paciente a ese día. No se ha visto ni se ha reportado en la farmacovigilancia. Après, la seule contre-indication, c'est effectivement si le patient sait qu'il a une allergie reconnue à un des actifs, mais jusqu'à aujourd'hui, ça n'est jamais arrivé. Est-ce que c'est... Is it OK Je ah. perdu le signal. La única contraindicación más si el paciente tiene una alergia reconocida a uno de los activos, que sea gluconolactona, niacinamida o salicídico, que puede pasar. ¿Sí? Pasamos al So, back and poor. So, to be different from active, active is going to treat the imperfection, the blackhead, the comedones and the marks. Mat and pores is really going to treat the excess of sebum and the dilated pores. That's all. It is not going to treat blackheads and imperfection. Okay? It's going to mattify. Es un matificante, pardon, se dice que No es un producto que va a tratar el acné. Va a tratar específicamente la matificación, es decir, el poro el poro dilatado, es decir, Digamos que en acnéica le mandamos matempor, una piel que ya salió acné, leve, moderada o severa, le vamos a usar el activo. ¿Ok? Nos queda claro que matempor es más para mantenimiento de una piel que hace exceso de sebo y tiende a perder Y el eh, activo activo es para pieles ya acnéicas, con lesiones, pápulas, nódulos, pústulas y como espinillas. Exactly. And so you can see the formula is quite different, not 14% of glucose 4. So this is really lower and because actually we are targeting a different 
consumers and patients. So this is first thing. Second, we have added MAT SR. MAT SR, SR meaning sebum regulating. SR, sebum regulating. So this is a mattifying agent, two persons, to of course have this effect lasting eight hours, so all the day. Une question, c'est combien de salicylique dans le matin de port Pareil, 0.5. Toute la gamme, toute la suite salicylique, c'est 0. C'est très facile à salicylique à 0.5% en toda la gama de este celiaquí. Entonces, que nos quede claro, eh, al 0.5%. Eh, para traducir lo que acaba de decir Celia, ese producto trabaja con gluconalto al 4, no al 14, niacinamida, esas pieles a tendencia acnéica o grasa, hay ácido, ácido salicílico al 0.5, y hay ese agente sebo regulador, MAT-SR, quiere decir sebo regulador este al 2% que garantiza un efecto matificante de 8 horas. Question de Mirza. Est-ce qu'on peut utiliser d'abord le Cebiaclir Active et ensuite le Cebiaclir Matport Alors, parce qu'effectivement on peut tout à fait avoir et les pores dilatés traiter les deux. Dans ces cas-là, nous ne recommandons pas euh, une superposition des produits, mais plutôt une alternance Donc, le matin, mat plus sport, pour le côté matifiant pour toute la journée et éviter de briller. Et le soir, en traitement, la crème active. Ok, Mirza, muy buena pregunta. Te felicita Céline y te dice que no son productos que sugerimos combinar ni sobreponer, pero sí alternar. Por ejemplo, la mañana utilizas el mat en sport este, y la noche... Le matin, matin fort, le soir, l'active. C'est ça. Dans, dans ce cas-là. Après, si le patient préfère faire l'inverse, euh, il peut. Mais disons que je pense qu'on préfère avoir ce côté matifiant dans la journée plutôt que la nuit. Après, euh, c'est plus pour ce côté-là qu'on pense là. Ok. Voilà. C'est la clare. Et quel principe actif on dit C'est l'agent sébo régulateur matifiant. Je ne comprends pas la question. Ils disent, eh, tu me dis, il y a mat SR. C'est quoi en fait ce mat sebo régulateur C'est quoi comme agent Ils demandent des précisions. C'est le médecin qui demande des points. Ah, alors le mat SR, son autre nom, c'est la sarcosine. C'est -A -R -K. comme S-R-C-O-S-I-N-E. -E. Okay. Et la sarcosine, c'est une poudre matifiante. Euh, mais qui va être, si tu veux, euh, euh, comment dire, décu... enfin, son, son action est décuplée ici. Euh, Ce n'est pas une poudre matifiante classique que tu vas avoir dans, un, dans une bébé crème, par exemple. Euh, là, elle va avoir une action vraiment un petit peu comme la gluconolactone avec une structure spécifique qui va absorber le sébum comme une éponge. Ok. Mais effectivement, le, le, le terme scientifique, voilà, c'est la, la sarcosine, c'est son, son petit nom. Lo acabo de escribir, el nombre científico, muy buena pregunta, y no sé quién lo hizo porque dice waiting for name, ¿qué principio activo es? Es sarcosina. La sarcosina es un polvo matificante que explique que está potencializado, en ese caso un poco como la glucanactona y que sirve eh, como un absorbedor, va a absorber como una esponja eh, el exceso de sebo. ¿Ok? Eso es el agente matificante SR. Vas-y, okay, Solina. Do you have a question on Matt plus Non, vas-y, les écrit tout seulement. Donc, tu continues. El Celiaclir Hydra es un producto muy okay. interesante. Es el último lanzamiento de la gama. Y es un productazo en México para médicos que utilizan la isotretinoína en combinación. Van a ver mm. por qué. So yes, Hydra is a very important product, because, so we launched it in September last year. Uh, it is really dedicated to uh, patients under isotretinoin treatment, so for people um, under anti-acneic uh, anti treatment, such as uh, Rakuten, for instance. Uh, 
uh, and when you are under this kind of treatment, your skin is getting very, very dehydrated. Okay, it's very, very dry. So you need to compensate this lack of moisturizing, this lack of hydration, by through a, pro a specific product. But this product has to combine different points. And this is what we are going to do, because these patients are looking for moisturizing, healing, mattifying, and soothing. Today, on the market, only one product combining these four actions, moisturizing, healing, soothing, and mattifying, in one product. C'est pas écrit sur le slide. Non, c'est pas écrit, c'est pour ça que je le dis. <rire> ok, lo vamos a apuntar, es el único producto en el mercado que viene a tratar exactamente el tipo de consecuencias que traen procedimientos ya de acné severa o mínimo, eh, moderada a severa. El acné tiene un componente de que cuando lo tratas con isotretinoína oral, eh, oratane, roacutane, neotrex y las marcas, y otros procedimientos resecan mucho la piel. En ese caso, se tiene que usar otros productos. Eso es el único producto en el mercado disponible, tu repetes de cada acción, que tiene cuatro acciones. Este, Alors, moisturizing. Eh, hidratón, como dice, oh, eh, se pasa completamente bien. Eh, hidratante. Uh, apesante. Eh, calmante. Uh, matifiante. Matificante. Y cicatrizante. Cicatrizante. Para que los apuntes, por favor, Alma, porque eso no viene en esa lámina, se tendrá que agregar. Y se me olvidó la presentación en PowerPoint, una vez que compré PDF. Que son hidratante, Désolé, calmante, no, se paga, matificante y cicatrizante. Mm. Ese producto contiene tres tipos de activos. Tú puedes no le de por ciento lo recorrió y anti -man. muy interesante sí eh, and this is the, the really key uh, the key point of this product the very high concentration in niacinamide we are the only one product with this highest concentration 5% of niacinamide and because of that we are going to have a clinically proven action on red marks because with very ac uh, severe acne, most of the times you are going to have residual marks on the face, brown or red, and you need to erase to these marks. And indeed, in this healing process, five persons of niacinamide. Gracias por trabajar ese proceso de recuperar y cicatrizar y suavizar esos efectos eh, de lesiones que son las manchas rojas y negras entonces es esencial de saber que al tener niacinamida ese producto no nada más hidrata no nada más va a este hacer todo de calmar porque la resequedad es algo que irrita pero también cicatrizar qué es que cicatriz uh, se puede ver cicatrización me sale la niacinamida que permite de trabajar le... es la niacinamida Muy bien, Guillermo, la niacinamida permite trabajar esas mini cicatrización, digamos, o lesiones rojas y negras, es la niacinamida que las va a curar. Por eso decimos pseudo cicatrizante. Por ejemplo, la fase de ceramide. Sí, so for uh, oily face 21 person course, it could be surprising to have an oily face in a product for acne. Skin. Puede ser sorprendente uh, tener una fase oleosa al 21% en producto de acné. Entonces nos va a explicar por qué no es no es una sorpresa. But it is quite important actually because you remember these skins are under uh, dehydrating uh, treatment, but it's not all dehydrating. It's also going to reduce the lipids of the skin to bring back those those uh, lipids in the good way. So this is why we have chosen a non-comedogenic action and we have removed one of our formula. 
because I don't know if you know about this quality active ingredient when you have it on acneic skins can oxidize on est là ok c'est ça à couper d'un coup pollen um, can actually and create more acne this is why in the oily face we have we have no squalan and it is of course it is of course oil free and non comedogenic but it is really important to have this oily face but the aqueous face is 77 course the moist part is higher than the nutrition part alors euh, ouais c'est un peu confus tout ça pour euh, ils connaissent pas trop donc on a une phase on a de l'huile sans squalane on a la bonne partie ouais. de la phase euh, d'huile tenemos la phase oleosa sin squalano digamos que quitamos de la parte del aceite lo que podría eh, eh, causar más acné et parle moi de la phase aqueuse j'ai pas bien compris bah, tout simplement pour dire que la, la phase aqueuse elle était à, à 77% et qu'elle était donc primordiale euh, dans ce produit puisqu'on est un produit hydratant euh, compensateur d'hydratation en fait ah, okay. bah, on peut pas tout mettre sur... non, non. <rire> c'est pour savoir pour leur expliquer et la phase ah. est à quoi à al 21% sin escualeno y hay una fase acuosa el 70% con alto poder hidratante okay, donc il y a une phase de huile et une phase d'eau dans ce oui. produit d'accord il y a la aussi... céramidas et les céramides ouais. je, je, oui je voulais juste préciser qu'il y avait également aussi une poudre matifiante dans le produit euh, qui nous permet d'avoir l'action justement matifiante euh, et donc pour éviter le côté brillant euh, que parfois les peaux acnéiques euh, dont les peaux acnéiques ont peur en fait donc ça c'est aussi assez important muy importante también aunque no viene todo puesto en la lámina lo podemos agregar alma que hay un polvo matificante en ese producto que es el celiacir hydra para evitar el efecto brillo que los pacientes con acné no desean ok es una una fase oleosa al no, ni así una mira al 5 un polvo matificante y se la miras al 8 por ciento so yes the omega ceramide at eight percent are very key because they are going to regulate all the parameters of dryness so this is because of them that we are going to uh, erase and to reduce the dryness parameters such as uh, dart or uh, scaling, tightening, uh, and so on. And we have a very specific uh, texture in this product because it is really melting product, airy like a mousse, uh, so it's really are going to penetrate very easily on the skin and it could be also a very excellent base for makeup. Es un producto muy interesante porque además de todo lo que dijimos, es importante venderlo mucho, es un producto que es un blockbuster ya en Europa, aunque apenas salió en septiembre, que tiene una textura matificante tipo mousse, microaereada, eh, muy fundante, es decir, muy agradable, una textura padrísima, eh, sin fragancia, que puede ser incluso una excelente base para maquillaje. Entonces, eso es un punto muy interesante en adolescentes eh, y, y niñas y mujeres jóvenes que tienen acné para tratar justamente de que no dejen de maquillarse. Entonces, es un producto que va de, de porque no es graso ni pegajoso. Eh, ¿Les queda claro a todos? Ese producto hay, es uno de los productos con testers, los pueden pedir para sembrar con sus doctores. Eh, que va con todos los tratamientos de acné moderado, incluyen resequedad de piel por isotretina, es un dolor de cabeza para no dar un producto hidratante eh, que vaya a tapar los poros. Entonces es un blockbuster potencial para México. ¿Les queda claro a todos?
Vas-y, on y va. Okay. Perfect. So here you can see on the screen, you have the different clinical results for this product on uh, the main major actions. So of course the hydration, because once again this is a moisturizing product. And you can see that we have an improvement of the moisturizing by 73, even after 48 hours. We are going to maintain the comfort and the hydration with this product during two days during 48 hours. So it's a very long lasting action. So this is the first thing. We are going to also have this reduction of the marks by 41%. And once again, this is thanks to the, the highest concentration in niacinamide. The competitors don't have. Muy interesante ese producto porque como lo ven en estudios clínicos eh, te da una hidratación a largo plazo de, de un alto concentrado de 73% a dos días de inmediato que te tranquiliza el paciente acnéico es bastante inestable y paciente reduce las apariencias de esas marcas marrones rojas esas mini lesiones que te dan esa apariencia acnéica así como repara eh, y reduce la, la resequedad a través de lo que vimos de las cerámidas de un 53%. Entonces, es un producto muy completo, muy eficaz, muy bien tolerado, eh, sobre el cual con ALMA vamos a desarrollar eh, una comunicación específica eh, para que el resto de Seviatir se venda, pero es un producto junto con el Actif que tiene que ser de las mejores ventas de esa línea. Ok, ¿es uh, 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 Alors, oui, sorry. Uh, so you can apply it day and night, of course. Uh, in the, um, and according to the clinical test we have done, it's going to help all the patients under uh, isotretinoin treatment to follow up their isotretinoin treatment. Because usually we have a lot of patients that are going to stop their dermatological treatment because it is too uncomfortable. But thanks to Hydra, the clinical test we have done is showing that we are going to maximize the compliance of the dermatological treatment because Hydra is providing back the moisturizing, the comfort of the skin. So day and night, uh, until uh, during all the time of the acne treatment. Muy importante ese producto para terminar. Es un producto que se utiliza mañana y noche sin ningún problema para contestar a tu pregunta. Y es algo, como lo escribí, lo, lo escribí que tiene propiedades también de permitir que el paciente con isotretinoína y otros tratamientos acnéicos no, no abandone su tratamiento con isotretinoína. ¿Qué quiere decir? Que tenga apego terapéutico y el paciente aguante en el tratamiento de isotretinoína que muchas veces tanto que el paciente lo abandona y no prolonga. Y sabemos que es un producto que se tiene que tomar muchos meses para tener efecto y surtir efecto. Entonces, eh, es, es un producto buenísimo eh, y con ese enfoque mercadológico, como lo dice Mierza, eh, es una al doctor para que su paciente adolescente no sea impaciente y al paciente para que tenga resultado contra el acné aguantando su tratamiento de fondo que es la isotretinoína sin tener las consecuencias de una piel muy desgastada y muy seca. Super. Ok. Uh, do you have other questions on Hydra? Al menos consiguieras el estudio clínico y haremos un folleto específico de Hydra que es lo que vamos a empezar a hacer por, por cada línea destacar uno o dos productos y sobre de ellos construir la marca. Entonces sobre de esto comunicaremos porque se me hace muy importante se usa mucha isotretinoína por parte de los doctores de dispensing. Es un gran negocio para ellos. La isotretinoína venden 100, 200. Yo sé que Leobardo y muchos doctores del DF usan mucho la isotretinoína. Al vender hidra puede ser hasta un combo. ¿No? Combo hidra más isotretinoína. No, super. Pues con la boca de isotretinoína en México. Ah, super. Ah, bah, du coup, là, effectivement, je pense que hidra es vraiment spécifique pour ça. On va travailler ça à fond. Merci, on ouais, continue. Je pense, je pense que ça peut être une, une, bonne, une bonne option, effectivement. On ne va pas te retenir trop de temps. On essaye de...
Non, 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 il n'y a, a, a pas de souci. De toute façon, on a, on a quasiment terminé sur C'est bien clair. Super. Il nous reste trois produits. Nous euh... quedan tres productos para terminar y dejar Céline que está muy embarazada este, y, y, y que se cansa las noches de ir a descansar y le agradecemos, je dis que tu es enceinte y on te remercie por hacer este esfuerzo. Voilà, je précise <laughs> C'est gentil. En tout cas, c'est gentil d'y penser, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Um, so, so, just to finish, and you asked about active and cicapil, and so here you can see the specific formulation of cicapil. So here you can see there is no niacinamide in cicapil. There is only 14 gluconolactone plus 0.5% of uh, saline. And you remember what I do? Uh, cicapil is really a local to have a local when it's needed. It's really a product used to have this anti-marx action, of course. But it is really what we can say the spot killer. In hours, you are going to erase your spots. So when you have an undesired appearing uh, before the periods for the ladies and so on, you apply the product in one day, it's gone. Okay, it's a product very interesting because it's the spot killer, the one that mata eh, the lesiones, the granos que con glucanatón al 14 y salicílico al 0.5 va a trabajar específicamente la lesión, por eso viene con un aplicador muy chiquito que permite sacar poco producto, es un producto eh, ya que 15 ml, ¿no es cierto? Sí. Es un producto de 15 ml, chiquito, para no usarlo mucho, pero se usa específicamente sobre las lesiones y es un tratamiento en Europa, en Francia en particular, que tiene eh, multi, muchísima receta por, por parte de los doctores, porque no solamente trata el spot, pero evita de que siga la lesión y cause cicatriz. Entonces, eso es un punto muy importante para las pieles mexicanas que muchas veces tienen acné, no la tienden, la dejan prosperar, se rascan y todo, y causan cicatrices con esas pieles muy maltratadas que después tienen que ir con láseres y todo. Entonces, este es muy importante saber que ese producto previene que siga el proceso de acné y siga el riesgo de dejar cicatrices o cambio de color, que es lo que a veces este, el paciente eh, está estigmatizado, es lo que demuestra que tiene acné, aunque se ponga maquillaje y se, se ve que tiene lesiones de acné. Donc, c'est un produit très important pour nous. Oui, c'est très, très important comme produit. Et même si c'est un produit d'application locale, euh, il a quand même cette double action anti-bouton, mais aussi anti-cicatrice euh, qui, euh, qui fait sa force. Maintenant, effectivement, c'est vrai que par rapport à Active, du fait de sa petite contenance, on ne peut l'appliquer qu'en local et non pas en, euh, en total visage. Ok. Voilà. Uh, do you have uh, some question about Cicapil or is it ok? I, I think it's ok, it's quite an easy product to understand. Ok, vas-y. Ok. So, then you remember we have uh, the BB creams. So, uh, actually, it's not a classic BB cream because it's a, of course, we have all the advantages of a BB cream, covering, correcting, and unifying, but as it is a severe clear BB cream, it's also going to treat the acne because you still have our core formula made of gluconolactone and niacinamide in a lower concentration only have 1% of gluconolactone, okay? But still, the score formula is already, is still present in uh, the product, so you will have two actions in one product. Anti-acne treatment plus BB cream, so covering, correcting, and unifying for all day long. You can see also that we have the matte SR, the same mat SR we have in mat and pore to have is mattifying for all the day and we have an SPF 20 to protect uh, urban protection uh, during all the day. Ok? Ok. Entonces es un problema porque tiene obviamente la gluconolactona al 1 nada más, aquí es una BB cream, no queremos demasiado eh, tener gluconolactona, el niacinamida al 4 todavía, salicílico al 0.5, el agente matificante al 2, 
y los filtros con un FPS 20, dos colores, Medium y Light, los tenemos en México los dos. Es muy interesante porque es una BB Cream que tiene un toque seco al final y no obviamente es como de génico. Entonces permite tener un poder, un poder de cubrir, corregir y reducir las imperfecciones de inmediato con ese efecto antibrío y que además al mismo tiempo permite limitar que siga el proceso de acné continuando. Entonces es un producto, creo yo, que como todos los productos que se cubren, ¿verdad, Rosy? Eh, tiene un gran futuro para el mercado mexicano que les gustan esos productos BB o CC Creams, pero que además tiene activos que trabajan la enfermedad o la condición de la piel. Sí, bueno. Ok. So, of course, the formula is non-comedogenic, so it's not going to create acne more. It's not the purpose, definitely not. And you have a dry touch, a dry finish. So for the ladies who want to apply like powder after their BB creams, of course, it is also a possibility. So you will have this mattifying action. It's going to fight the imperfection. So definitely, as it is a tinted product, it is recommended to be used in the morning only, uh, not in the night, except if you are going in the club, and this is something you can do. But before going to sleep, it's not really necessary. Je n'ai pas compris cette question du club. Pardon. Ah, le club, si les filles elles sortent, elles peuvent mettre ça avant de sortir, mais ce pas la peine ah. de mettre ça avant de se coucher. Ok, sí, perdón, es un producto que se puede usar antes de ir al antro, eh, pero que no es necesario ponerse antes de dormir, porque obviamente no quieren eh, un producto voilà. así en, en la noche, pero sí, para salir, es un muy buen producto, que permite tener una base de maquillaje y buena apariencia para ir a la, a la disco. Voilà. Si on va aller s'amuser, on peut. Mais, euh... And so to finish, we have our very important product. I really insist on, on this product because usually we always forget the UV protection in acne. But if you do not protect your skin against the sunlight, against the UV, you are going to provoke what we call the summer rebound. And the summer rebound is going to enhance your actually your current acne. So this is really important for the dermatologist when they prescribe active or hydra or whatever product from Sevilla Clear to always at each prescription they have to add Sevilla Clear SPF 50. This is one in one product, UV protection plus anti-acne treatment. So it is really important because the sun is going to uh, enhance the bad effect of, um, of the acne on the skin. So during the summer and in Mexico you will have you have always sun uh, all the all year long. It's important to protect your skin. Because work. The sun is going to reach your skin and your skin as a reaction is going to get thicker, okay? It's going to create a hyperkeratosis. Remember step two of my acne pathology. The thing is, when you are going to be uh, away from the sun after and your skin is still in hyperkeratosis, you are going to have an improvement of uh, the acne because all the dead cells that have been accumulated and not exfoliated are going to put to be inside your pores, are going to create uh, blackheads and comedones, and you are going to create a proper environment for the acne germ. So you are going to actually, actually accelerate and boost your acne if you do not protect your skin. So this is crucial to apply an SPF daily to protect your skin from acne. Ok. Es un producto con el cual insiste mucho Celine eh, porque el sol y la no fotoprotección pueden causar una exacerbación de los desórdenes del acné. Es decir, a la hora de 
tener una exposición solar permite el sol y el calor, una proliferación bacteriana que va a aumentar el acné, aunque aparentemente porque te seca un poco la piel, dices, ya se me tranquilizó mi acné. Entonces es crucial la fotoprotección en acné. Y qué mejor que usar un producto que además de ser, tener un FPS 50 con filtros específicos UVA y UVBs, contiene gluconolactona y contiene niacinamida, que permite seguir, limitar la proliferación bacteriana, limitar el aspecto eh, brillo eh, que el paciente no quiere y al significante el salicídico el 0.5 trabajan de forma conjunta una fotoprotección junto con un tratamiento entonces es un producto dos en uno si sí protejo la piel de los rayos del sol pero al mismo tiempo sigo trabajando la condición de inflamación causada por todo lo que vimos de exceso de sebo y así de bacteriana de peacnes ligados al acné. Es un producto muy interesante que como se dice previene cicatrices, los puntos rojos que el sol puede agudizar y transformar esa cicatriz en una lesión pigmentaria. Entonces por eso es importante ponértelo porque no causa cicatrices visibles, previenes un poco el riesgo de acné y obviamente minimizas gracias a su protección VA o UVB la exacerbación del acné. ¿Les queda claro? So, it is okay for the SPF 50? De acuerdo para todos? Estamos bien con esto? Bye bye. Okay, so, I think, I, I, I prefer to insist that it is usually a product that we are going to skip, but it's really important to focus on it and to really insist uh, on your dermatologist to prescribe this product. I'm sorry to insist, but I think... Obviamos o olvidamos, pero ella cree que hay un gran mercado con los dermatólogos al hecho de recordarles el filtro solar aceliacrid específico para acné 2 en 1. Digamos que en su rutina de promoción no dejen de insistir en que el gel muy santo, que, que es lo que más vendemos, es para limpiar, lo vamos a ver ahorita, pero el filtro solar es el último paso y importantísimo paso que no hay que olvidar ni obviar. Así. Ok. So if it's okay for you, just to finish with the two hygiene products. Rápidamente con los dos productos de limpieza, los geles y la micela. It's but it's also important to have the proper hygiene to perfectly clean and remove the makeup when we have an acne skin. So for that, we have two products. First, the foaming gel, which is actually for the face, but also for the body because we can we can also have acne not only on the face but on the shoulders on the back and on the cleavage so this product is dedicated also to treat these areas so face and body and for these uh, who are going to apply makeup uh, we have this micellar water which is going to remove makeup including waterproof makeup from the face but also from the eyes Ok, entonces es un producto muy importante porque como lo saben la rutina de limpieza facial es algo y corporal, es algo en acné esencial a, 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 al éxito. Entonces hay eh, dos productos de eh, limpieza que son geles musants y hay un agua micelar. El gel musant es más para cuerpo y rostro y el agua micelar sería para trabajar contra rostro y contorno de ojo eh, específico en mujeres que van a tener su maquillaje, eh, sobre todo contra el agua, el cual para ser removido necesita un producto más eficaz que el gel musan, que en este caso será el agua micelar. Entonces es importante saber que existen las dos versiones y que en este caso uno es para cuerpo y cara y el otro es más para pura cara y contorno de ojo específico para maquillajes waterproof. Ok. So if you have to remember three points... Tres puntos de recuerdo de la línea Seviatir, nada más, para resumir y terminar la sesión de hoy. So, of course, the first thing to remember, this is really the claim we are saying, that we have the same efficacy as dermatological treatment, but with a better tolerance. This is the first thing. La primera cosa es tan efectivo como lo que normalmente el dermatólogo mandaría, lo preciso no está escrito, en acné leve a moderada. 
pero con una mejor tolerabilidad que el eh, BPO o la clindamicina u otros tratamientos que vienen a resecar o causar eh, un cierto inconfort en el paciente. The second point is actually that we have this action on red and brown marks, not only on Hydra. In Hydra, it is really exaggerated because of the 5% of niacinamide, but we still have it in the other products because of the 4% of niacinamide. Uh, okay, and we also have an action on the residual marks uh, with active, for instance. So this is really also a second point, very, very important. So the gluconolactona sería más el tratamiento efectivo eh, que permite que sea eficaz contra el acné. La eh, niacinamida al 4% en la línea o al 5 incluso en el hidra permite decir que toda la línea tiene no nada más el hidra un poder anti manchas rojas y marrones, es decir todas esas lesiones y cicatrices que permiten a veces ver que el paciente está o tuvo acné, entonces es una diferenciación clara contra otras marcas. ¿Qué más? Y el tercer punto, tenemos los primeros visibles después de 7 días de uso. Así que muy rápidamente los pacientes, los consumidores, pueden ver una diferencia uh, on their skin. So, of course, if they can see a very quick result after only one week, they want to follow the treatment. They want to continue it. So, this is also very important, especially compared to the competitors, that sometimes it needs much more time to reach this kind of results. So, this is also a key element to not forget And do not forget to precise that to your dermatologist. Y precisar al dermatólogo que los resultados visibles en siete días comprobados demuestran que hay una rapidez en la eficacia, cosa que el dermatólogo le gusta porque el paciente no se impacienta, ve resultados rápidos y que, que logran ser eh, la mayor parte del tiempo más rápidos que la competencia. Entonces es un punto de diferenciación que permite que la venta sea más fácil de un producto, además de la exclusividad del costo-beneficio y todo lo que sabemos que cómo vendemos el CBR en México. Ok, Celine. Ok, so we have finished for today, so for the Xayal and Sevilla Clear session. So I will be delighted to have you tomorrow for Topialis and Clerial. Ok, eh, mañana cobraremos Clerial y topialice, despigmentación y dermatitis. Escogimos los temas con alma pensando que son los mercados más grandes, las líneas más importantes en México y en el mundo y donde tiene SBR sus puntos de diferenciación. Si quieren ahorita, abren los micrófonos para saludar a Celine y hacernos sus preguntas. Si tienen últimas preguntas y terminar con eso y dejarla, dejarla descansar. Et voir s'il y a une dernière question peut-être sur les thèmes d'aujourd'hui. Sinon, ben, on termine et on se revoit demain à 9h. Preguntas, tienen ¿Quién tiene una pregunta? No falta nada en lo que aquí. No falta nada en Sherial, si no nos dicen, y si no nos vemos hasta mañana. And of course, if tomorrow you have any question of Gael and Sevilla Clear, please feel free tomorrow to ask them. Because maybe during the day you are going to think about something different and some points. So please write everything down and tomorrow during the tomorrow session please you are free to ask all the questions you will have si quieren apuntar sus preguntas si se les surge en el resto del día sobre ese viaclid o, o serial las pueden apuntar todas las que quieren y mañana las contestamos en la sesión también eh, podrá contestar sobre de esto eh, ¿Qué necesitas claudia para las uñas serial 40 Se utiliza o para gente con uñas dañadas o para preparar los tratamientos dermatológicos por micosis. 
eh, si vas con tus dermatólogos y si les dices, tengo un producto con urea al 40 para las uñas, muy rápidamente van a entender de qué se trata. Y te van a decir, ah, súper, enséñamelo. Sugiero tener siempre productos a la para mostrar el BB Cream, el Hydra, ahorita que va a llegar la línea de solares, el Blur, de Sensecure, todo eso es muy interesante. Sí, es para hongos. No cura los hongos, Claudia, pero prepara el tratamiento de la uña a los hongos. Exhibidores de SBR, pensamos hacer de solares, de toda hay planograma para las farmacias, pero sí haremos unos exhibidores solares, los está trabajando ALMA. Eh, si necesitan exhibidores específicos, podemos hacer exhibidores de dos o tres posiciones, eh, digamos, genéricos, si ustedes los usan así, si lo desean, pero edición, porque hasta ahorita que más los solares que los probadores como tal que son más cosméticos tipo filorgan anti aging o tener que ser de liftiane o densitium pero digamos es más para solar y anti edad los probadores por eso no se requieren tantos exhibidores pero nos dicen y nos lo dicen y nos lo piden con gustísimo carlos no entendí lo de la terapia oral nos demandan si on peut utiliser en terapia oral Eh, on peut utiliser la thérapie orale antimicotique et le xérial 40 pour les ongles Oui. Sí, sí, claro, Carlos. No tiene que ser un tratamiento tópico forzosamente. Como va a reducir el grosor de la micosis y el grosor de la uña, puede ser que tomes un tratamiento antifúngico oral y xérial 40 tópico. Mm. Perdón. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Si no, ya cerramos la sesión y dejamos Selin irse a descansar. ¿Me escuchan? Ok, perfecto, si es ok. Me hace Selin. Entonces ya podemos desconectarnos. Yo me quedo con Serín preparándolo de mañana. Gracias a todos. Ya se pueden desconectar. Les agradecemos. Esperemos que haya sido de su agrado. Eh, y este tipo de capacitación ágil, rápida, desde su casa es lo que queremos hacer. Hasta luego. Hasta mañana. Vas-y, Céline. Si, 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 si. Non, Emmanuel, c'est très, très rapide, en fait. Tu sais, c'est par rapport à la présentation que j'ai reçue de l'Espagne. Euh, nous aide bien parce que c'est quand même... Bon, il y a déjà cette base en espagnol. Le souci pour demain, c'est que après avoir vérifié, j'ai pas clérial sur cette présentation. J'ai topialise, sensifine, sensifine à air, xérial, c'est bien clair, mais j'ai pas clérial, j'ai pas sensécure. Il me manque, en fait, une grosse partie de la présentation. J'ai demandé à la fidèle espagnole de m'envoyer rapidement pour demain la suite, mais j'ai peur de ne pas l'avoir à temps. Donc, je voulais juste te prévenir qu'effectivement, il y a peut-être une partie qui sera ben, avec une des diapos en anglais, en fait. Ok, donc il faut... Si Alma... Euh... Te explico, Alma, ahorita, te llamo para eso. Donc, euh, on n'a on, on a pas quoi dans la présentation Alors, on n'a pas pour demain, on n'a pas clérial. On a Sun Secure. Bah, demain, on fait Topialise et on fait Clérial. Ah, on n'a pas clérial. On n'a pas clérial pour demain. Donc, j'espère l'avoir demain matin, mais très honnêtement, je pense que Gloria n'aura pas le temps de me l'envoyer. Donc, je préfère prendre les demandes. Euh, et par contre, je lui ai demandé à ce qu'elle m'envoie rapidement tout le reste, à savoir donc Sun Secure. Spirial, enfin tout ce qui manque en fait. Euh, mais pour demain, j'ai peur qu'elle soit un peu juste. Moi, j'ai une partie que j'avais traduite sur Clérial euh, d'une présentation antérieure. 
D'accord. Je peux regarder et m'envoyer l'autre en PowerPoint et je peux pour demain, moi, finir la traduction qu'il faut. Eh bien, écoute, moi, je t'envoie tout de suite la, tra la, la version que moi j'ai de Clérial. Euh, je t'envoie tout de suite ça en, en oui transfert. Je t'envoie carrément la dernière présentation à jour où il y a tout, en fait. Ah ouais Bah oui. Je t'envoie tout ça tout de suite via WeTransfer, si ça veut fonctionner. Et, euh, et comme ça, bah, éventuellement, tu, tu peux avoir déjà cette base-là. Ok. Ben... Comme ça, au moins, on n'est pas complètement… Euh, tu vois, j'avais même fait un fichier en anglais pour le Mexique, euh, n'étant pas, pas sûr d'avoir la traduction espagnole à temps. J'avais même fait un fichier en, en anglais pour la, la, la traduction, pour le, la formation d'aujourd'hui de, et de demain et des prochaines fois. Euh, donc, c'est le premier point que je voulais voir avec toi, Emmanuel. Le second oui. point, c'est je voulais voir est-ce qu'éventuellement vous avez vu les possibilités pour les prochaines dates euh, Non, mais on va voir ça avec Alma. Alma, est-ce que qui Oui, ici je suis. ¿Me escuchan? Ok. Eh, sí. No todos se han salido, ¿sí? No, yo puedo, yo puedo, yo puedo ya terminarlas, o sea, puedo sacarlos a todos y nada más que nos quedemos los tres si quieres. Sí, para no este, movilizarlos, para no eh, causar que okay. el meeting esté por fin. Ok. Quería ver las fechas próximas para que vayamos a hacer eh, un... próximas fechas. ¿No se está mandando algo? Ajá, es la, es la presentación, ¿no? Ya, ya lo saqué a todos. Ok. Uh, Céline uh, wants to know when uh, could we have the next date uh, to set up for the next... Uh, because we will have a Sun Secure, ¿no? Oui, tout à fait. C'est Sun yes. Secure. Sun Secure et les autres, je dirais, pour pas qu'on passe. Moi, je ferai une autre session. Euh... Ah oui, de toute façon, on avait prévu de faire une session Sun Secure versus Ancienne Gamme Solaire. Bah, même pas, parce qu'on n'a pas réellement lancé l'Ancienne Gamme Solaire. Donc, euh, tu peux faire Sun ah, Secure. Ah bon, bah non, c'est pas du tout faire, alors on fait que Sun Secure. Ouais. Et les autres Moi, produits... je t'avoue que ça m'arrange. Je t'avoue que ça m'arrange. Euh... Ouais. Ancienne gamme solaire, enfin, très honnêtement, elle n'est pas, pas, pas waouh, quoi. Hein. On va être très honnête. On est d'accord. Euh, il voilà, n'y a rien de spécifique. Donc sinon, on a une date, donc il y a une date pour Sun Secure, pour Sensifine et Sensifine. Une date pour Hydracide et Spirial, et une date pour Lifthian Densitium, et une date pour Physiopure et Hydraliane. Non, il faut qu'on arrive à le réduire, quoi. On ne va pas pouvoir faire tout ça. Et oui. quantas fait Moi, je suis ça, est Alma, est-ce qu'on peut faire solaire et un autre produit Parce que si on n'a pas la concurrence oui. du solaire. Hein, on oui, peut oui, faire, oui. Euh, on peut tout à fait faire. Que temas nos tema, nos quedan et que queremos ver en priorité Sí, o sea, al, al final lo que habíamos comentado era que se, iba, la siguiente va a ser Topia la Clarial. Pero no sé si lo. Mañana. Ah, ok, ok, la Eso, fecha. Tú dices la fecha. Próximas fechas después de mañana. Ok. ¿Qué otras fechas y qué otros temas? Yo decía Sun Secure y qué más. What else? Eh, 
Teníamos, de hecho, teníamos Sun Secure, teníamos Sensifine y Sensifine AR en la siguiente sesión. Ok, ¿qué otros sí. temas nos quedan? Fisiopur. Bueno, ¿cómo en tanto te estima, Celine, de lo que tenemos que sobre los otros temas? Porque no va a hacer si si dat, es ingerable. No, es uh, muy compliqué. Bien para vosotros, yo pienso que ellos van a tener marre de se conectar seis veces diferentes. Eso va a ser complicado para ellos también. Yo pienso que podemos réunir ensemble Sun Secure Spirial ouais. parce que Sun Secure c'est un gros morceau et je préfère qu'on prenne du temps sur Sun Secure c'est important ouais. euh, Spirial ça va aller assez vite ensuite on peut grouper Sensifine, Sensifine AR euh, et j'ai envie de dire Hydracide, Lifthian et Densitium parce que ça, ça va très vite Le Sensifine, il n'y a que quatre produits et très honnêtement, la gamme est très simple. Sensifine AR, c'est assez facile, il n'y a que trois produits. Et après, c'est de l'antillage. Et je pense que l'antillage, euh, ouais, c'est assez on... facile. De... Ouais. On peut non, passer pas. rapidement. Une fois qu'on a compris les, le, 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 la globalité, on peut passer vite. Ouais. Et puis, terminer sur une session très, très simple, très légère avec Physiopur et Hydralian. <rire> Plus ambitieux en sachant qu'on fait déjà de, de l'antillage. On fait sans finir à silicium de l'insipium, hydralien physiopur en une seule session de trois heures. On a fini. On peut, après, on peut, on peut, on peut aussi tout grouper. Hein. Non, 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 on non, peut on grouper l'antillage et le quotidien. Bon. À ce... On fait sans siphine hydracide, liftien, densitum, hydralien et physiopur dans une session et sans secure respirial dans l'autre. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on groupe les quotidiens l'antillage ensemble avec Sensifine et on met Sainte Sécure et Spirial dans autre, dans autre chose. Oui, ok. Alma, que opinas? Hacemos Sainte Sécure et Spirial la siguiente session et dejamos para después de las vacaciones Sensifine, Hydraci, Diftian, Densitium, Hydralian et Physiopur. Ok, entonces se queda Sainte Sécure et Spirial. ¿Y qué otra? De Marcos. Sí, si quieres, o sea, ya armamos otra vez el nada más. Lo que sé que más bien determinar ahorita son la parte de las fechas, ¿no? La fecha, la fecha. Bueno, alors, Sun Secure Espirial, faudrá hacer eso vite. Habrá que hacer eso rápido. Sí, sí, sí. Sun Secure Espirial. Bueno, eso, Sun Secure Espirial, après, en función de vos disponibilidades, on peut faire ça très rapidement. ¿Por qué no lo hacemos el lunes 10? Alma. Uh, el, el lunes 10 yo no yo no estoy no importa digo quieres estar o te puedes conectar o yo, porque... creo que, yo creo que sí no yo creo que sí yo creo que yo creo que sí me puedo conectar pero sí si mm -hmm. quieres ir el lunes 10 a qué hora de lundi 10 es que tú puedes no yo estoy al hospital no puedo está en el hospital eh... ah no mucho la bueno le jeudi 13 Le 11, je peux. Euh, le, le 11. 13, oui, je peux. Le 11 ou le 13, c'est peut. Mais c'est la semaine de Pascua, voilà. Si. Si, mais, digo, bueno. Donc, si ya urge mucho. Les 13, 13 et 14 sont Semana Santa. Digo, non, c'est qui va y estar ou non, mais... Le prochain mardi, tu peux te voir Non, le 4, je suis en déplacement, je suis à La Rochelle. En fait, je, je suis pas en déplacement, je fais une formation à La Rochelle le 4 et je rentre de ce déplacement le 5, euh, mais j'arrive, euh, le temps que je rentre de la gare, euh, je serai au bureau pas avant 16h, donc ça peut être faisable. Ça peut être faisable hein. Por qué no la próxima semana, no se puede? Del 13 al 7 de abril. Si on dit le 5 à partir de 16h donc ça fait 8h ou 17h ou donc 9h chez vous. Le 5, c'est jouable. Le 5 avril. Le 6 aussi, j'ai des dispo. Si, non, est-ce qu'on a un congrès Le 5 ou le 6, tellement c'est le congrès au Allemagne. Ah. Tellement c'est le congrès. Tellement c'est le congrès. Ok, il doit être le 12. Ou le 12, c'est la semaine de Pascua, nadie va estar, ou qu'est-ce qu'on fait Non, c'est le jeudi et le viernes. Le jeudi et le viernes, c'est 13 et 14, quand c'est la semaine de Pascua. Le mercredi 12. No sé si van a estar. Mercredi 12. 
le mercredi 12. Oui, moi, c'est bon. Mercredi 12. Ok, miércoles 12. Mm -hmm. ¿A qué hora? A las 9. ¿A qué hora? Dime. Sí, sí, está bien. Lo que le quede a ella mejor. O sea, creo que funcionó muy bien ahorita a las 8. Puede funcionar también a las 9. Digo, creo que sí se conectaron bastantes a las 8. Digo, bien, bien conectados. Arrancamos todos como 8 y media. Ok. Bueno, tú, tú lo checas a la, a la hora. Y la otra fecha... On te fait des propositions pour l'autre date, mais le mercredi 12 avril. Ok. okay. À 8h. Moi, je vous fais une après-midi, comme ça, je sais que je suis avec vous. Oui. Ok. Et la autre fête, okay. on la fait pour la mayo. Et l'autre date, on la fait euh, fin avril, euh, la semaine du, la semana du 24 au 28. Escogez un jour, Alma, te le mandez pour email. La semaine du 24, 25, 26, 27, 28, est-ce que tu es là Alors, je suis disponible uniquement. Après, je suis en formation et je ne serai pas disponible. Ok. Mais le mandat, c'est pour mail. Oui. Donc, tu me dis quel jour tu peux 24 et 25. 24 ou 25 25. Est-ce que j'ai 25 okay. Alma, 25 d'avril, le second thème, et le 8 d'avril, le premier. Te lo mandé por email. Lo confirmas 25 d'avril et le 8 d'avril Si. Ok. Te lo mandé por email. Si. No me ha llegado, qué raro, pero ahorita, digo, ya lo anoté yo. No pasa nada. 25 et 8. Ya salió, réplica tu mail, ya, ya salió. Ok. Ok. Vale. Un beso. Ok. Gracias. Thank you very much, Celine. See you tomorrow at 9 o'clock, Mexico. In time of Mexico. Yes, okay. Thank you very much, Alma. See you tomorrow, too. Ok. Bye. I will connect, I will connect from the taxi tomorrow, where I will be from the airport, but uh, I think it's going to work, ok? Yes, I think it's going to be ok. At least Alma, that's Alma, I'm going to talk with Sophia Lee, so the screen will be in Spanish anyway, so I think it will yes. be still tiene las láminas de Topialice, no tiene las láminas de Clerial en español. Yo le mandé una primera parte que yo tengo, mm -hmm. te la mando también y nos mando ya la presentación por WeTransfer que nos va a llegar este, com completo. Entonces hay que ver si no mandamos esa presentación también. Je te lo voy a Emmanuel, él viene aquí. Ok, ahorita la checo porque Par no contre, me están llegando contre, correos, contre. no sé por qué. Ahorita veo. Checamos eso. Je t'ai pas entendu. Tu la ferais passer. Oui, ça y est, je te l'ai envoyé. Elle est partie. Ouais, je l'ai eu. Super. Je l'ai Ok. Donc tu verras, elle est, elle est lourde. Hein? Elle est assez complète. Elle est, elle est très longue comme présentation, mais c'est assez détaillé. Génial. Ok. C'est la plus récente. Allez, gros bise. A demain. Ciao Alma. Bye. Ciao. Un abrazo. Gracias. Bye. 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 Bye